msonwaji na leo tupo kwenye kamera za Blob TV na waimbaji ambao wanahimba vizuri sana. Leo naishi nao kwa muda mwingi. Kuna mengi usiyojua kuhusu. Vipaji ni vingi sana ila vimejificha. Jukumu letu sisi kama Blob ni kuvisanua na kuvileta mbele ya kamera zetu uweze kuvitambua na kuvijua kwamba vipo. Brother tunaanza hapa ni aje? Fresh. Unyama sana. Kama kawa. Harakati. Fresh bro. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eh dada fanya mambo vipi? Uko salama? Ndio. Tukute nani? Sandra. Sandra. Sandra nani? John. Sandra John. Bro. Hapo. Kwa salama. Unaitwa nani? Wao wa mmoja wananiteka kapi. Ila kama mimi napenda gwa niite Paul. 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 Ongera sana. Asante sana. Kiongozi ni nani kati yenu? Kiongozi. Wao hapa. Sawa, watuanze hapa kwa kiongozi. Kiongozi unaendeleaje kwanza? Mimi ni mzima afya. Kwa sasa. Kwa sasa mi ninaitwa Chris kwa sasa. Yeah. Before ni kuna tana. Before walipendelea kuniita Abdu. Yeah, au Abdala. Abdala. Uh, Abdu ndo kikamilifu jina lako ambalo umepewa na wazazi wako. Yeah, exactly. Okay, leo tuko hapa kwenye kamera za Block TV. Uh, tuliona kwamba unaweza kuimba. Sawa? Kuna mtu anaweza kawa naimba lakini hawezi kuimba kaona na njema sana tuje tuishi na wewe kumbe una group lako hapa ongera sana asante sana tungependa kujua historia yako iko vipi ya uimbaji ulianza mwaka gani na ni kitu gani ambacho kilikushawishi kwenye uimbaji uh, mwaka ambao mimi niliuanza ni 2018 yeah na kitu ambacho mimi kilinishawishi kwanza nilipenda yeah leo umesimama kama kiongozi wa grupu ile hapa kwanza tungependa kujua ile grupu linaitwaje ya yeah, ile grupu linaitwa Holy Gospel Singers Holy Gospel Singers ilikiwa na maana gani kwa Kiswahili loud ya yeah, kwa Kiswahili faswa ni kwamba waimbaji wa injili takatifu lilianzishwa mwaka gani na kipindi ambacho limeanza nani alikuwa kiongozi ya yeah, kwa kumbukumbu kumbu zangu ni kwamba kundi hili lilianza tokea 2012 hivi na alikuwa kiongozi alikuwa ni Bosco Tong. Yeah. 2012 Bosco Tong. Si yule jamaa ambaye aipo kwenye Afro cover au sio? Yeah. Okay. Na mpaka sasa 2012 hadi 23 kama miaka kama 11 imepindua hapo. Umeimprove waimbaji wangapi ambao wameshatoka kwenye kundi lenu ili na wakafanya vizuri kwa nje? Ya yeah, tokea 2012 mpaka sasa. Maana kidogo zama zilikuwa tofauti tofauti baada ya Bosco aliingia mwalimu mwingine so huyo mwalimu aliyeingia alitangulia kwa Bosco kwa hiyo huyu ni mmoja wapo kidogo ambaye alifanya vizuri sana mpaka kafika kwa mwalimu kidogo alifanya vizuri wanafunzi wake wa huyo mwalimu aliyefundishwa na Bosco ndo sisi hapa kwa ni watu wengi sana ambao walitoka hapo wenye sifa zao kama kina dada fulani anaitwa Kashindi ya yeah, sister fulani anaitwa Pendo Ya yeah, ni watu ambao kidogo walifahamika na walijulikana sana na kazi zao zilionekana kitu kama na hicho. Kwa mpaka sasa hivi tukichukua takwimu mmeshatoa waimbaji wangapi ambao wamefahamika na wameenda viral huko? Kutoa waimbaji ambao wamefahamika na wameshaenda nje. Da, ni wengi sana. Ya. Yeah. 
ni wengi sana. Sawa. Kwa leo mimi napenda niji nijionye kwenye group ile hapa ni vitu gani ambavyo nataka nizingatie kabla ya kuingia kwenye group. Ya. Kwanza kwenye group letu atubagui. Atubagui. Ila kanuni na utaratibu wa kundi ni kwamba ustaarabu ni kitu kimoja ambacho tunakihitaji. Ustaarabu ni kitu kimoja ambacho tunakihitaji. Afu kitu kingine ni kwamba ukifika kule uje kwa nia na malengo. Hivi ni vitu ambavyo kidogo sisi kwa pande yetu tunaona ni bora sana. Sawa. Mimi na commute kidogo naenda kwa Blaza Po pale. Sawa bro. Leo uko hapa kwenye group ile hapa kama alivyosema mzee. Eh tungependa kujua ilikuwa vipi mpaka uka ukajikuta umeingia kwenye ile group. Sawa so, mimi kuingia kwenye group ile nilishirikishwa. Sawa. So, sabu nilikuwa tu nimekaa nilikuwa sifanyi zoezi bila sisi stop aka nishirikisha akaniambia no uweze ukakaa hivi bidi tuanze kwenda kufanya zoezi kwa sababu sijui alichukiona kwangu labda aliona kwa kile kidogo nilicho nacho nikiendeleza na zoezi kwenye group lile naweza nikapanda kidogo dao ikanibidi so, niende ndio nikaenda ilikuwa ya mwaka jana wa mwezi wa tisa kama ina maana imeshakuwa na mwaka mmoja kwenye group hivyo unajisi vipi kwa hapa kwenye kondele la uimbaji so kibinafsi kabisa najisi kwa vizuri ya kibinafsi najisi fari sana kuwa kwenye kondele e, kwa sababu napata vitu ambavyo sikuaga natarajia kama naweza nikapata kwa peke yangu kisi ni vyo kwa nyumbani kitu kama hivyo naona kuwa ni dabam sana. Uliwahi kuwa na ndoto za kuwa mwimbaji before kabla kuwa hapa? Eti? Uliwahi kuwa na ndoto za kuwa mwimbaji before kabla kuwa hapa ulipo leo? Yeah. Niliwahi kuwa na ndoto hizo sana. Na hizo ndoto zilianza kipindi gani au muda gani sasa hivi? Ah. So naweza kusema kuwa ni kitu ambacho cha kwanza ni motion ambayo ilianza toka utoto ni vile tu kumpata mtu ambaye ata, atakuza kilicho ndani na kuikuza ile ndoto kusudi ionekane kuwa kweli ya hivyo e, toka nikingali mdogo kabisa nilikuwa natembelea vikundi vya makwaya nikiwa na miaka tano ya kwa tuseme mziki wako ni ndoto na ni kitu ambacho umekizamilia kutoka moyoni tungependa kujua ni kitu gani ambacho umeweka kama vile malengo au unapenda kuf, unapenda kuwa nani baada ya muda fulani kupitia mziki wako? Ya yeah, ni vizuri. Siwezi nikasema kuwa mziki kwangu ni ndoto ila mimi nasema kuwa mziki kwangu ni maisha. Ya yeah, kibinafsi mziki kwangu ni maisha kwa sababu mziki ndo kitu pekee ambacho kinanifanya mimi kujihisi kuwa kuwa uhuru sana. Na kujihisi kuwa na amani napoishi bila kuimba unajisi kama vile nimemisi vitu baadhi kitu kama hivyo so na kuhusu kuwa nani mimi nahitaji kuwa kama mimi sihitaji kuwa kama mtu yeyote nahitaji kuwa kama mimi na matarajio ya Mungu kwa wanadamu wote ni kuwapatia level ambayo mwenyewe alitayarisha ya kwa hiyo siwezi nikajikadirishia nahitaji kuwa kama hivi ndipo Mungu alitaji kuni kunizidishia hiyo ni kwa kama vile alijitilia limit sasa hapo siwezi kabisa kujitilia limit lakini taswira mafanikio iko kichwani mwako kwa kupitia mziki wako yeah. okay na unafikiria ni mbinu gani au ni njia zipi ambazo tazipitia hadi kufika pale mpo nataka wewe so kibinafsi naweza kuwa ni kuendeleza mazoezi kwa kasi sana kutumika kama gisi wengine walivyotumika kwa sababu tunao waona leo wanakuwa watu ambao tunawashikilia na kuwafuatilia kwenye mitandao ya kijamii na wenyewe pia walitumika wakasota sana na pia na kudumu kwenye magoti yeah inafaa sana eh tunda hapa kwa dada yetu ambaye kidogo anaonekana ni mnyonge mnyonge sana atujindo ali yake au ni kamera dada mambo umesema kwamba unaitwa Sandra tungependa kujua Sandra historia yako ya mziki ilianza wapi maisha kwa mziki alianzia wapi mda gani au mwaka gani 
Asante. Mimi nimesema kwamba nimesema tu kwa ufupi kwamba sura yangu ya muziki ilianza bado ni ngali mdogo kama miaka tisa hivi. Yeah. Maana nilikumbuka kwa umri huo ndo kipindi Dada Rose alianza kipindi kile. Kwa hiyo nikawa na shauku sana na kuna mtu mwingine ambaye nilikuwa nasikilizaga nyimbo zake ambaye ni Angela Chibalonza. Yeah. akanivutia sana kuingia kwenye mambo ya muziki. Uh, umesema kwamba Angel Angel Chibalonza ni mtu ambaye Rosi kweli lakini Angel Chibalonzi ndo alikuvutia kuingia kwenye mambo ya muziki. Ni kitu gani ambacho ulichona cha thamani kwa Angel Chibalonzi kupitia muziki wake ukona kwamba hiki kinaweza kikanifaa? Kwanza mimi waga napenda muziki wa kuabudu. Kwa hiyo alipokuwa anapiga mifumo yule mama ni mifumo ya kuabudu. Kwa hiyo nikapenda sana. Mimbo mm. wake upipendwa sana kwa kwa ambao tuseme siku mbili zoezi hizi zikakatika ujausikilize. Napenda karibia nyimbo zake zote. Kwa hiyo siwezi kusema kwamba ni wimbo mmoja. Hapana. Na baada ya kuanza kuimba tokefu au kuanza kupenda kuwa mwimbaji tokefu 2009 eh, mpaka sasa hivi. Umeshafikia ile level ambayo ulikuwa unatarajia kuifikia? Kidogo naona naanza kuelekea. Ndio. Na hisi labda ni kitu gani ambacho kinakupa changamoto kwa muda wote huu zaidi ya miaka 10 hujafikia pale ambapo unataka kufika? Ah, uh, unajua kwanza tumebeba mwili wenye madhaifu. Kwa hiyo kuna muda mtu anajikuta una nguvu ya kufanya mazoezi na muda mwingine unajikuta umedhoofika kabisa unakaa nyumbani. Kwa hiyo zile siku ambazo umezoofika kama hujafanya mazoezi mazuri hapa katikati unajikuta kabisa umefeli. Ni waimbaji wapi ambao wago na wafuatilia tutane na Entity Balance ambaye asha katika kwa nyuma kuna wengine wamekuja hapa wameinuka ni yupi ambao wewe kama vile unaonaga Huyo hapa anafanya kila ambacho anakipenda zaidi tofauti na Angel Kibalonzi. Kwa hapa Africa au international. International kwanza mimi sina modo. Yaani naangalia tu kile nachukua kitu kidogo kidogo kwa sababu huwezi kuchukua vitu vyote vya watu lazima uchukue kidogo changanya na yako wako inakupeleka. Yeah. Leo uko hapa kwenye group ile hapa jina sikumbuki kimombo kinasumbua tungependa kujua uliingia je au uliingia mwaka gani kwenye group ile mimi niliingia 2019 2019 ndio mpaka sasa miaka minne ndio hiyo situation ni mpaka ukaingia kwenye ile group ile kwaje nilishaushwa na kakaangu anaitwa nani fazili naye pia ni mwanamemba wa group ile ndio ni kitu gani ambacho unafikiri labda alikiona kwako cha thamani sana ambacho kikija kwenye group ile kita 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 kitafaa kundi na wewe pia. Ah, na hisi aliona wanavoimba wengine wanaofanya mazoezi kule chini wanakuja wana wanakuwa watu wazuri akaisi labda na mimi nikifanya hivyo nitaonekana kuwa na mimi niko bora kati ya wale wanaofanya vizuri hapa. Ndio. Po amesema kwamba wewe ndio mtu ambaye ulimshawishi hadi kuja kuwa kwenye group ile hapa. Hiyo situation ni mpaka mshawishi pole kwa vipi? Kwanza mimi na Paul tuna group ambalo tunaloliimba tofauti na hapa. Alafu tulikuja kukutana kwenye mazingira kama haya. Nikaona ni mwimbaji mzuri. Hapo mbeleni ndani yake kuna kitu kikubwa kwa hiyo nikaona asikae hivyo bila kufanya mazoezi. Bora ajiunge kwenye kwenye ile group ili aendelee kufanya mazoezi. Ndio. Kabla na baada ya kuwa kwenye kundi mabadiliko yako vipi kwa mwimbaji wako? kabla ya kuwa kwenye kundi ya sikuwa kwenye ile level ambayo niko kwa sasa hivi lakini baada ya kujiunga kwenye kundi nina mabadiliko makubwa sana unayazungumziaje au au mabadiliko yako vipi labda watu wayaelewe zamani nilikuwa na mfumo ambao nilikuwa naimba kikwaya kwaya sana yani nilikuwa siwezi kuimba muziki wa kuabudu labda lakini sasa hivi at least najitahidi kuingia kwenye mambo ya kuabudu na una feel vipi kuingia kwenye mambo ya kuabudu Raha sana. Kama ulivyosema kwamba ndio muziki ambao unaopenda. Ndio. Ongea raha sana. Asante. Mwalimu anakuja kwako tena. <coughs> Ulisema kwamba kundi lilifunguliwa 2012. Sasa hivi ni 2023 na tunaenda kupasua mwaka tunakaribia 2024. Sawa? Ni changamoto gani ambayo unaipitia ku, kuongoza ile kundi kwa sasa hivi? <laughs> ya, yeah, changamoto ni nyingi sana na ni ni kubwa sana maana kuongoza kundi la watu ambao baadhi wanakuzidi umri wengine uko level uko level moja na wao alafu wengine uko under level na, na wewe 
lazima ukuwe na changamoto zaidi na zaidi. Alafu ukiangalia akili za watu wasijaligana. Ya kama huyu hapa anaweza kariri kitu fulani, anaweza anaweza kashilia kitu fulani, kwa mtu mwingine ikawa ni ngumu kidogo. Kwa ni changamoto nyingi sana. Sema tunashukuru Mungu sana. Leva mbozi kidogo zinakuja ndio kama nilivyokuambia mwanzo ustaarabu alafu unyenyekevu na kupenda. Inakuwa iko ndani yao ndio maana kupanda level kwa watu inakuwa ni kitu rahisi sana. Yeah. Uh, mazoezi yenu yanafanyika wapi na mtu gani? Mazoezi yetu yanafanyika uwanjani. Yakoma. Yeah. Mdani. Mdani. Kumina moja na hamsini tunaanza mazoezi hadi mdadani. Mwisho ni saa moja na dakika tano. Okay. Ah, uh, hiyo aiwapi changamoto wanafunzi mfano wale ambao wanatoka mbali kufikia sema mazoezi mapema maana ni mbali kidogo afu unatikuta huo muda unakuwa kidogo ni usiku. Yeah. Sawa. Kwa mbali na najiza nini haijawapa changamoto wanafunzi wako? Ya, yeah, changamoto before ilikuwepo changamoto kubwa sana ila tulichukua mfumo kwenda na kuchukua moja moja afu tunakuja kutanuka pamoja. Ya, yeah, tunapitwana. Tunapiga round hizo ndo tunakuja kutana kwa pamoja uwanjani kidogo ilituletheshia mambo. Ya, yeah. malengo yako na kundi hili ni kulifikisha wapi? Maana muda sasa kundi bado lipo na wewe ndo mwalimu ambaye unaliongoza mpaka sasa hivi. Umeweka kitu gani kichwani mwako kama malengo ya kundi? So, kwanza malengo yangu na kundi sio sisi kushia kwenye level hizi kupanda zaidi. Alafu naamini watu wanakuja alafu wanaenda. Wengine wanakuja alafu wanaenda. Mtu ambaye anakuja na kwenda ni mtu ambaye anatakiwa umtengenezee mazingira hata kokote atakapokwenda sawa aende ni mtu ambaye yuko vizuri. Kwa kila mtu ana nia yake na kila mtu ana lengo lake. Kila mtu anataka afike mbali kwa viwango fulani. Kwa hiyo ni kuinua zile ni kuinua vipaji vya watu ili mradi mtu akitoka akija asirudi kama alivyokuja. Ya na mimi ndo malengo makubwa ambayo mimi ninayo. Sawa. Mwishoe kuwaza siku moja kufanya collaboration, yani mufanyo imo pamoja kundi kama kundi? Ya, yeah, hicho kitu tunakipangilia. Ya, yeah, hicho kitu tunakipangilia. Tulitamani sana mwaka uliopita, lakini kuna misikosu kuliingia. Lakini kwa mwaka huu, na mini mambo ataka vizuri. Lagi ni kitu gana ambato nuna waki na wapa changamoto, wadi ya msifikie kwenye lengo jola kufanyo imo pamoja kama vile kundi? Ya, yeah, kama nilivyo sema, bado tunafanya mazoezi. Mana, labda nazaka tamani kufanya mazoezi, na nazaka tamani kuwimba, nikaingia studio nikaimba mimi na baadhi watu kidogo ambao wana experience lakini wale ambao kidogo na wao wamekuja tu wafanyaje tu wach kwa hiyo nikaona tujibidishe kwanza kwenye mazoezi ili kila mmoja aende anasikika kama kumbukumbu yeah process leo nipo kwenye group naimba kwenye group lenu na ikitokea labda nimepata management ambao naweza kanisimamia mimi kama mimi kufanya kazi huo mchakato unafanyikaje hapo kutoka kwenye kundi na kujisimamia mtu mwenyewe binafsi ya yeah. kwanza kikawaida sisi hatumbani mtu maana kama alijisikia kuja hata akijisikia kuacha si mbaya sana ila tu akijisikia kuacha tu unajua level yake iko kwenye iko ni mtu wa level fulani kitu kama na hicho kwa yeye na management yake ni kitu cha taarifa natupa taarifa afu tunaangalia nini cha kufanya kwa ajili ya kuzungumza na management ambayo inakusimamia lakini kama utajisikia kufanya mazoezi tena tena bado tunakukaribisha maana sisi tulikukaribisha tokeo ulipokuja hatuwezi kuachilia kimazingaombo kama hivyo. Kwa hiyo lazima mawasiliano sisi na manager na management yako lazima iwepo. Ili kurekebisha tu mambo. Na ikitokea mfano management zimetokea kama hivyo kuja kumchukua mtu wenu ni kitu gani ambacho unatakiwa wazingatie ili kuja kuchukua mtu pale. Sawa. Kundi kama kundi lazima zina sheria zake. Ya yeah. Na wewe ambao unataka msupport mtu wa kwenye kundi lazima ufuate utaratibu. Ya kuna viongozi kwenye kundi. Inatakiwa swala viongozi wakae chini walitakwa wali, sana na waliongelee ili watoe ruhusa ya wewe kwenda huko. Lakini ukienda kimabavu alafu utamani kurudi sisi hatuwezi kukupokea maana ulikwenda bila taarifa na ulikwenda bila ruhusa. Kitu kama na hicho kwa hiyo sheria za kundi zipo. Ya, lazima kundi na sheria za kundi zipo lazima na nilii viongozi wa kundi watulie chini uangalie ni cha kufanya alafu wawe na mawasiliano na huyu anayekuja kuchukua
Yeah. Mshia kutamani kundi lenu ilio na tuna management ambu itakua na wa manage kwa upande wa mbaji, mneza mkanja studio, mkafanya kazi zenu binafsi kundi kama kundi. Yeah, hizo kitu nisemi kinawezekana ya kwa kundi kama kundi kinawezekana. Ambacho toku waka kinatupa mashaka ni kwamba watu wako kila mtu nisemi ana, ana kila ambacho nakisubiri mahali hapa. Sawa, labda nzeka tokea from now ya tokunaya kwenye kundi, haka wameenda. Huko kungina kenda kupata management. Kwa hiyo hiyo kitu inatupa utata sana. Utata sana kutoka na nini. Ndomana nilivyo sema, kama nilivyo sema mwanzo ya kumpa, kila mtu ana malengo ya kwake. Pali ni kama darasa tunakunda kufundishana. Ya, pali ni kama darasa tunakunda kufundishana. Lakini kila mtu ana malengo yake. Na tunampromoti mtu kutoka na levo yake. So, ata meneja ikija kwa pandoetu tutaikubali, tutafanya nao kazi, kundi kama kundi. Ela tu yeleweke kwa mba mtu wakitaka kutoka, anaruksa kitu kama na hicho. Okay. Yeah. Sawa, so, nimeshukuru sana kwa mda wako na kwa mda wenu pia uh, kuwa nami hapa kwenye exclusive interview na we pia mpenzi mtazamaji wa Blob TV na shukuru sana kwa kuendelea kunifatilia. Uh, Nirudi hapa kwa Brother P. <laughs> Wana mimi na kuweta Brother P. Sawa, <laughs> so, kwa unielewe tu hivyo. <clears throat> Nigependa kujua kitu kimoja. Sasa um, hivyo na yajua we ndo mwalimu wa pili kwenye kundi, sindio? So, yeah. Wana kama wana kakasi kwa kujibu mze. Ndiyo, kwa sababu ni vile tu kwa sababu mwalimu wa pili alikuwa ametoka kidogo. Lakini sasa siya misha rudi. Mimi likuwa kama vile na feature pengu. Kisa misha rudi na mana ndo mana kidogo. Sawa, siyo. Ni kama vile mshauri tu. Lakini mshauri ambaye anajua kuimba. Tukisema tukichukulia yani tukichukulia kwa ujumla kwamba kundi nzima kwa uongozi huwezi kawa kiongozi kama hujui kuimba kama hapo kwenye level ya kuimba. Sio hivyo? Yeah, unajua unapoongoza watu inakubidi kwanza wewe unaoongoza kwenye kile kitu unachoongoza wewe una ujuzi nacho. Kwa sababu unapoongoza watu na wewe kwenye kile kitu unachoongoza una ujuzi nacho changamoto zitakuwa nyingi kabisa nyingi sana. Sasa kwa hiyo sisi sote kwenye bodi ya uongozi inatubidi kwanza tuwe na level fulani. Ya. Hivyo yani. Sawa, eh twende hapa kwa mwalimu wa sijua pili tukamilishe hili kwake. Uh, una kipa cha kuambia watu ambao wanakutazama kupitia Blob TV online pia watu ambao ungependwa kusupport kupitia kazi yako ya muziki. Um mimi ninacho ambacho naweza nikawaambia ni kwamba watu support kama kundi kwa sababu kuna watu ambao wana vipaji mbalimbali kwa lile kundi na sio lile lile kundi tu ni makundi mengi sana hapa ambao kuna watu ambao wana vipaji kwa hiyo mimi ningeomba maombi yangu ni kwamba wa support au watu support sisi ambao tuko huko asante mwalimu utamaliza kwako eh kulingana na mahono na unavyo lifikiria kundi kwa baadaye una kipi cha kuambia watu ambao wanakutazama pia ambao watu wanapendezwa na kila ambacho mnakifanya na pia watu ambao wangependa kuja kuwasimamia kama vile kupanda management kupitia hii kazi yenu ya uimbaji yeah ni kitu kikubwa ni kwamba support ni kitu muhimu yeah watu tunaweza tukafaili kutokana na kukosa support lakini support zikiwepo watu tunafanya vitu vizuri tu sana kumbe support yao ni kitu muhimu sana kwa upande wetu Ya, yeah, vile ambavyo viko ndani yetu natamani wavisikie kitu kama na hicho. Asante sana kwa muda wenu. Asante sana. Eh bana ulikuwa nami msanuaji na nimefika mwisho wa hili hapa. Tunasema injili kwanza, sawa? Eh watu wanapenda wao. Tunapenda watu waokoke wamjue Mungu kupitia nyimbo na ni huduma pekee ambayo itadumu milele hata mbinguni itakuwepo kama wanavyosema katika Biblia. Kwa hiyo ulikuwa nami na tumefika mwisho wa hili hapa. Hili ni group ambalo ninahusika na uimbaji na wanaimba vizuri sana. Kuna clip nitakuwekea hapo mwanzo na mwisho wa video hii utaisikiliza na utaweza kutoa komenti yako kulingana na kila ambacho umekisikia eh, kufuatana na vipaji vyao. Mimi ni msanuaji na hii ni Blob TV. Asante sana kwa muda wako. Sijai una Sijai una Kamwe 